Hey guys, I am Gautam and welcome to EJ Chemics Daily Top 7 Science News. So let's have some moments for science. So last few days I have not given an update of the Daily Science Talk. So today you will get some good content. Updated content. So now I will try to upload a regular video on this topic. So today's first update comes from CPEPAPL Institute. Where the researchers have developed a high precision technology. Which technology we can cut from the nano material. Look. हम सीजर से जैसे कागज को ओके okay, पेपर को कट कर सकते हैं जहाँ से हमें मर्जी हो स्पेशली इधर जाए इधर जाए इधर जाए क्योंकि प्लेन कागज जो होता है वो टू डायमेंशनल मटेरियल होता है ये एक प्लेन में रहता है तो जो मटेरियल्स जिस जो इस सेम तरीके का नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स होंगे फॉर एग्जांपल ग्राफिन ले लो आप तो ग्राफिन के मेटेरियल्स को हम जहाँ से हमें मर्जी वहाँ से हम कट कर सकते हैं और वो किस तरीके से कट करेंगे उसके लिए एक हाई प्रसिशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है और उन्होंने पार्टिकुलरली जो मटेरियल को यूज़ किया जिस मटेरियल को कट किया उस टेक्नोलॉजी से वो मटेरियल था मोलिबेनाम डाइटेलोराइड जो एक टू डायमेंशनल प्लानर मटेरियल है और इस मटेरियल को कट करते वक्त उन्होंने क्या किया फर्स्ट इस मटेरियल को एक हीट सेंसिटिव पॉलीमर के ऊपर रखा ठीक है उसके बाद उस मेटेरियल के ऊपर एक टिप एक नैनो साइज टिप है टिप मीन्स एक मान लो दिस काइंड ऑफ पेन ठीक है तो इस पेन ये एक टिप है तो इस टिप को थोड़ा सा हीट इंक्रीज करके और टिप का हीट था 180 डिग्री सेल्सियस तो इस 180 डिग्री सेल्सियस में जाने के बाद उस टिप को जहाँ जहाँ से घुमाएंगे और थोड़ा सा लिटिल बिट प्रेशर देंगे तो वहाँ से उस सिस्टम को कट हो जाएगा अब पेपर जब हम कट करते हैं तब बाकी पेपर का कुछ नहीं होता जहाँ से हम कट करना चाहते हैं बस वहाँ पर कट होता है बाकी पेपर से ही सलामत रहता है एट द सेम लॉजिक सेम लॉजिक के हिसाब से वो या ये टिप से जहाँ जहाँ से हम कट करेंगे उस पार्टिकुलर टू डायमेंशनल मटेरियल्स को बस कट ही होगा बाकी चीज़ ऑन एंड एकदम अनचेंज रहेगा बाकी चीज़ों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है वो चीज़ सही सलामत रहेगा तो इससे क्या होगा ये देखो माइक्रो बॉडी में या फिर हमारे जो दुनिया है उसमें ये सब कुछ काम बहुत आसान है लेकिन माइक्रो वर्ल्ड में एटम्स मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है थोड़ा सा हीट दे हम और वो मॉलिक्यूल वो सिस्टम कुछ और चीज़ों में चेंज हो जाए या फिर वो ब्रेक हो जाए बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो कुछ भी हो सकता लेकिन ये तरीका निकाला गया जिसमें ऐसे सिस्टम में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है सो दैट इज़ क्वाइट ग्रेट न्यूज़ ओके सो फ्यूचर में सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कोई भी नैनो मटेरियल को कट कर सकते हैं डन ओके तो आज का सेकेंड अपडेट आता है यू एस कैनाडा बॉर्डर से जहाँ पे दो सन दो सन देखा गया एट द सेम टाइम तो ये व्हाई ये क्यों किस तरीके की घटना है ये किस तरीके का फेनोमेना है देखो जनरली दो सन या फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेना मिलती है जैसे कि रेड मून आपने कभी देखा ऑरेंज मून देखा तो ये डिफरेंट डिफरेंट कारण से होती है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बट दो सन टू सन एक इस टाइम पे किस तरीके से देखा जा सकता है एक सन नॉर्मल है डन दूसरे सन पता है किस तरीके से देखा गया देखो जो हमारा जो एटमोसफेयर रहता है जहाँ पे क्लाउड फॉर्म होती है उस पार्टिकुलर एटमोसफेयर में आइस क्रिस्टल्स रहता है ठीक है तो वो आइस क्रिस्टल्स मेन जो सन होती है उसके रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है और ये रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा लगता है कि वहाँ से भी एक और सन जनरेट हो रहा है बस इट इज़ नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द मेन सन रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्चुअल सन ओके तो एक सन है दूसरा एक्चुअल सन है तो इसलिए हमें देखा गया दो सन है इवन देखने में भी वो इक्वल लग रहा था वो भी सुबह सुबह क्योंकि तब टेम्परेचर भी कम रहती है और आ, तब आइस क्रिस्टल्स भी फॉर्म होता है डे बाई डे डे जब होता है तब वो आइस बिगल जाता है राइट right? या फिर वेपर आइस फॉर्म में चला जाता है इसीलिए वो सन हमें दो मिल रहा है क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से ओके okay? अगला अपडेट आता है सी ई आर एन से तो आपको अगर पता है लार्ज हाइड्रन कोलाइडर आपने अगर नाम सुना होगा जो स्विट्जरलैंड में है तो लार्ज हाइड्रन कोलाइडर में क्या होता है जो पहले से अवेलेबल था वो एक 23 किलोमीटर सरकम पर इसका एक ट्यूब बोल सकते हो एक सिस्टम है ठीक है जिस सिस्टम में हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं मतलब उस सिस्टम में हम माइक्रो पार्टिकल्स को फॉर एग्जाम्पल प्रोटोन्स को बहुत नियरली नाइन्टी ऑफ लाइट स्पीड इस इस स्पीड में भगाते हैं प्रोटॉन्स को फिर दो प्रोटॉन्स के बीच में मान लो हमने कॉलिशन करवा दिया कॉलिशन करने के बाद हमें यूनिवर्स में कौन कौन से पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे या फिर जो पार्टिकल्स अननोन है जो हमें अभी तक पता नहीं है कि ये पार्टिकल्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उस पार्टिकल पार्टिकुलर पार्टिकल्स के बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं इस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट में इस पार्टिकुलर लार्ज हाइड्रन कोलाइडर में जो एक ट्वेंटी किलोमीटर सरकम वाला एक ट्यूब था ठीक है जिस ट्यूब में हम वो प्रोटॉन्स को कॉलिशन कर पाते थे अभी एक नया न्यूज़ निकल के आया कि सर्न 23 बिलियन डॉलर खर्च करके 100 किलोमीटर 62 माइल्स एक और हड्रन कोलाइडर बनाएगा जिसका नाम होगा 
फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर ओके फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर इसका मतलब क्या है फ्यूचर में उन्हों वो क्या करेंगे अभी 27 किलोमीटर है बाय द वे इसका चार गुना लगभग चार गुना सरकमफरेंस वाला एक हाइड्रन कोलाइडर बनाया जाएगा जहाँ पे और अच्छी तरीके से यूनिवर्स को स्टडी किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल हमें अगर डार्क मैटर के बारे में पता करना हो या फिर आधा यूनिवर्स के आधार मिस्ट्रीज के बारे में पता करना हो जिसके बारे में अभी हमारे हम बस बेसिक लेवल पे तो एडवांस लेवल पे जाने के लिए हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ऐसे रिसर्च फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी जो एक हाइड्रोन कोलाइडर के रूप में स्विट्जरलैंड में अगला अपडेट आता है आई और आई स्टूडेंट्स के साथ देखो आई और आई के स्टूडेंट्स ने मिलकर एक नए तरीके का सिस्टम डेवलप किया है जहाँ पे उन्होंने क्या किया एक आ, बोल सकते हैं कॉल सेंटर टाइप का डेवलप किया है ठीक है उसमें क्या होगा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या फिर जो वर्कर शहर में आके काम करते थे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाना कुछ आ, और शहर को क्लीन करना इस तरीके का काम अब जब लॉकडाउन चल रहा है पूरे सिस्टम पूरे सभी लोग घर भग गए डर के मारे इवन इनकम जनरेशन भी नहीं है सारे कम ठप पड़े हैं अब उन्होंने क्या किया एक हेल्पलाइन नंबर निकाला आईआईटी और आईएम के स्टूडेंट्स ने अलॉन्ग विद अदर फैसिलिटीज ओके जिस हेल्पलाइन का नंबर है डबल एट डबल जीरो डबल एट डबल थ्री टू थ्री और ये हेल्पलाइन सुबह दस बजे से शाम को सात बजे तक अवेलेबल रहेगा और कोई भी माइग्रेंट वर्कर जिनको जॉब चाहिए उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो हर चीज़ वो नोट करेंगे अगर बस उनको इसी नंबर पर कॉल करना है सुबह दस बजे से शाम को सात बजे तक उसके बाद उनका जो जो रिक्वायरमेंट्स है उनको वो जिस फील्ड में काम करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड का सब कुछ बता देना कि मुझे ये फील्ड में काम चाहिए बाय द वे एट द टाइम बिंग तो अभी कुछ काम नहीं होगा लेकिन फ्यूचर में जब सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो वो उनको कॉल करके बता देंगे कि येस वर्क इज अवेलेबल यू कैन कम हेयर नाउ अगला अपडेट आता है एन स्कूल ऑफ मेडिसिन से तो ये पार्टिकुलर इस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट में रिसर्चर्स ने क्या किया हमारे ब्रेन देखो हमें हमें जब कोई किसी भी चीज़ों का स्मेल मिलता है तो उस पर्टिकुलर स्मेल को हम दूसरे स्मेल से कैसे डिस्टिंग करते हैं फॉर एग्जांपल हमें अगर दूध का स्मेल मिल रहा है अलग है तो हम कि, किस तरीके से डिफाइन करेंगे हाँ यही दूध ही है और कुछ और मटेरियल नहीं है फ्लावर की स्मेल मिल रहा है ये इसी ये फ्लावर ये पर्टिकुलर फ्लावर है तो ये ये हम किस तरीके से डिसाइड करें कि हाँ आउट ऑफ थाउजेंड ऑफ अदर स्मेल्स वी आर गेटिंग द स्पेसिफिक स्मेल्स हमारा ब्रेन किस तरीके से ये काम करेगा किस तरीके से डिसाइड करेगा कि हाँ यही स्मेल है तो वहाँ के साइंटिस्ट ने हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वो तो हमें ऑलरेडी पता था बट कौन उस पार्टिकुलर पार्ट को ट्रिगर करके हमें आर्टिफिशियल स्मेल आर्टिफिशियल स्मेल को डेवलप करके वहाँ पे अप्लाई भी किए हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल स्मेल आर्टिफिशियल स्मेल देखो हमारा जो स्मेल होता है वो स्मेल तो और स्मेल तो दिमाग में नहीं जाता डायरेक्टली हमें हम जब खाना खाते हैं या फिर नाक में से कोई स्मेल लेते हैं हमारे नाक में जो नर्व्स होती है वो उस पार्टिकुलर स्मेल को पकड़ लेता है और उस स्मेल को एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिमाग में भेज देता है और दिमाग का जो पार्ट है जिसका नाम है ब्रेन्स स्मॉल प्रोसेसिंग सेंटर इसको बोला जो बोल रहा है ब्रेन स्मॉल प्रोसेसिंग सेंटर और जिस पार्ट के स्पेशल नाम है ऑल फैक्ट्री वाल्व ऑल फैक्ट्री वाल्व में क्या होता है वो प्रोसेसिंग होता है वो सिस्टम कि हाँ ये इस तरीके का इस यही स्मेल है जो हमने पहले लिए थे दैट मीन्स ये मान लो दूध है ये मान लो इस पर्टिकुलर फ्लावर है इस तरीके से वो पार्ट डिसाइड करता है अब साइंटिस्ट ने क्या किया एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल पल्स क्रिएट किए हैं जिस पल्स के मदद से उन्होंने क्या किया उस पार्टिकुलर सिस्ट पार्ट दिमाग के पार्ट को एक्टिवेट किया और आर्टिफिशियली विदाउट टेकिंग एनी सिंथेटिक स्मेल आर्टिफिशियली उन्होंने किया क्या स्मेल मतलब मान लो वो सिग्नल आपके दिमाग में भेज दिए ठीक है इलेक्ट्रिकल फॉल्स के थ्रू आपको स्मेल आने लगेगा विदाउट टेकिंग एनी स्मेल रियल स्मेल ओके तो ये अमेजिंग न्यूज है आ, क्योंकि सोचो ना कि अगर दिमाग अगर मान लो आपको भूख लगी है ठीक है तो दिमाग पेट को आ, बोलेगा सिग्नल भेजेगा कि भूख लगी है तो पेट में दर्द होगा या फिर कुछ कुछ होगा अब अगर दिमाग में ये सिग्नल हम भेज दे कि हाँ खाना मिल चुका है पेट को देन व्हाट विल हैपन देन आपको खाने की जरूरत ही नहीं है ना फॉर द टाइम बिंग राइट तो इस तरीके का चीज़ है कि हम आर्टिफिशियल स्मेल को भी डेवलप कर चुके हैं अगला अपडेट आता है एम से जो जो दुनिया का फर्स्ट टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है ओके जो वन ऑफ बेस्ट इंस्टीट्यूट है दुनिया का वन वन वर्ड्स ओके तो इस यहाँ के इंजीनियर्स ने एक नए तरीके का आर्टिफिशियल ब्रेन व्हाट इज आर्टिफिशियल ब्रेन एक चीप है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ठीक है इस पर्टिकुलर ब्रेन को डेवलप किए और इस ब्रेन के मदद से हम क्या कर सकते हैं मान लो एक सुपर कंप्यूटर ठीक है एक सुपर कंप्यूटर जो काम कर सकता है और सुपर कंप्यूटर एक हैवी फैसिलिटी होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता
चलने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होता है इसके लिए लेकिन वो पर्टिकुलर सिस्टम जिसको हम आर्टिफिशियल ब्रेन बोल रहे हैं वो सिस्टम एक सुपर कंप्यूटर की तरह ही काम करेगा लेकिन इसका साइज बहुत छोटा होगा इसको ये पोर्टेबल होगा और ये सस्ता भी होगा तो फ्यूचर में जो हम मूवी में देखते हैं अभी कि छोटा सा मटेरियल है छोटा सा एक बॉक्स है जो इंटेलिजेंट होता है या फिर उससे हम बहुत हैवी वर्क हैवी लोड काम कर सकते हैं एज कंप्यूटर्स ओके तो ये काम फ्यूचर में किया जाएगा जो एम के इंजीनियर्स ने डेवलप किया है और इसमें थाउजेंड्स ऑफ ब्रेन्स थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक्स फिट किया हुआ है ठीक है जो एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर सकता इन द फ्यूचर अगला अपडेट आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज है जो दुनिया का आई थिंक थर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है ठीक है सेकेंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आता है थर्ड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तो यहाँ के रिसर्चर्स ने एक लिथियम मेटल बेस्ड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट डेवलप किए है नॉट बैटरी इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड होती है या फिर जो आ, दो इलेक्ट्रोड के बीच में रहता है सिंपली ठीक है इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट से हम क्या कर सकते हैं लिथियम एन बैटरी का एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज कर सकते हैं और जनरली लिथियम एन बैटरी 90 20 30 सा, साइकिल्स के बाद थोड़ा एफिशिएंसी कम हो जाती है बट इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की मदद से एक लिथियम आयन बैटरी जो कार को चलाने के लिए यूज किया जाएगा उसका टोटल जो साइकिल्स होंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का वो फोर सर्कल साइकिल्स मतलब इतने बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग करने के बाद भी 90 परसेंट एफिशिएंट रहेगा वो बैटरी तो ये इन द लॉन्ग रन क्या होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से उसका यूज़ किया जाएगा उसमें और स्पेशली जो मान लो कि टेस्ला जिसके बाद अभी लिथियम आइन बैटरी का टेक्नोलॉजी है और एक बार चार्जिंग करने से एलोन मास्क का जो कंपनी है वो सेवन टू वन किलोमीटर जर्नी कर सकता है सोचो एक बार चार्जिंग करने से सेवन टू वन किलोमीटर कितना सस्ता हो गया आजकल ठीक है तो जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है ऑफकोर्स तो अभी ये पर्टिकुलर बैटरी के मदद से अगर जब ये कमर्शियल अवेलेबल हो जाएगा मान लो एक बार चार्जिंग करने से हमें एक महीने कार चला पाए इस तर, इस तरीके की टेक्नोलॉजी विदाउट यूजिंग एनी फ्यूल विदाउट यूजिंग एनी पेट्रोल डीजल लाइक दैट नो पॉल्यूशन नथिंग लाइक चार्जिंग डिस्चार्जिंग का टेंशन ओके सोलर चार्ज सोलर सिस्टम से चार्ज होगा सोलर पावर चार्ज होगा सिस्टम और ऐसे चलता रहेगा सब कुछ ओके तो यही था आज का टॉप सेवन साइंस न्यूज़ सो आई होप यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एज आज ट्वेंटी जून ट्वेंटी थ्री है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज आज ही के दिन 1982 में फर्स्ट टाइम माइनस वन डिग्री फारेनहाइट और माइनस एट्टी डिग्री सेल्सियस ये दोनों टेम्परेचर सेम ही है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था कहाँ पर ना अंटार्कटिका में फॉर द फर्स्ट टाइम जो साउथ पोल में है ठीक है तो साउथ पोल में ये पार्टिकुलर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था आज ही के दिन फॉर द फर्स्ट टाइम तो चलो आज का साइंस न्यूज यहाँ पे खत्म होता है आई होप यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन साइंस सो दैट्स द मोट ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियो सो वॉट एवर थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग